சார் இப்போ இந்த பெரிய டிராக்டருக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய பவர் டிரேருக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் பெரிய டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனோட வெயிட் தான் சார் வெயிட் தான் சார் வித்தியாசம் ம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டிராக்டர்னா ஒரு ரெண்டு டன் வரும் ம் எங்களோட பவர் டிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு கேஜி தான் எங்களோட பவர் டிலர் சரிங்க நிலத்துல வந்து ரெண்டுமே ஒரே வேலை தான் செய்ய போகுது பெரிய டிராக்டர் என்னன்னா வந்து இருக்கம் அதிகமாயிடும் மண்ணோட இருக்கம் வந்து இடைவெளி குறைஞ்சிடும் ஓட்டு ஓட்ட பவுட்டில ஓட்டும் போது அந்த மாதிரி மண்ணுக்கு அழுத்தம் வந்து கம்மியா கிடைக்கும் ஸோ அதனால ஈல்டு நல்லா கிடைக்கும் மண்புழு நல்லா உற்பத்தி ஆகும் அதனால ஈல்டு நல்லா கிடைக்கும்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் மண்புழு நல்லா வந்து அதிகமா ஃப்ளோ இருக்கும் ஏர் ஃப்ளோ கிடைக்கும் மண்ணுக்கு பொதுவா பாத்தீங்கன்னா பெரிய டிராக்டர் எல்லாம் வெயிட் அது அதாவது ரெண்டு டன் மூணு டன் டிராக்டர் எல்லாம் உழும் பொழுது மண் வந்து ரொம்ப இறுகி போயிருது அதனால அங்கே மண்புழு உற்பத்தி ரொம்ப குறைஞ்சிருது உண்மைதான் சார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஒரு தாவரத்துக்கு வேறு எவ்வளோ வந்து ஃப்ரீயாக போகுதோ அந்த அளவுக்கு தான் மேல் வளர்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக பவுட்டில் ஓட்டும் போது நார்மலாகவே ஈல்டு ஈல்டு வந்து அதிகம் அதிகமாக தான் சார் கிடைக்கும் ஈல்டு அதிகமாக கிடைக்கும் உரம் கம்மியாக எடுக்கும் தண்ணி பாசனமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியாக சிக்கனமாக எடுக்கும் ட்ராக்டர் உழுவ பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோடைய தேவை வந்து அதிகமாக இருக்கும் நிலத்துக்கு பவுட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது தண்ணியோட தேவை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் மண்ணோட இருக்கம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் அது ஈல்டு நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லைங்களா கண்டிப்பாக ஓகே சார் இதுவரை நீங்கள் அந்த கிர்லோஸ்கர் பிராண்டை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்ஸ் சார்